Hello everybody, welcome to Nivas Info. Today's topic is AC Glass Maslowy, fifth chapter, comparing quantities using proportion law, exercise three. Din to baato mikaos number in exercise lo kosam. YouTube search box lo Nivas Info ani keyword ani enter jayindi. Mere searches na puru mere searches topic to baato Nivas Info enter jaise na thei ninge jaise na video sa nee display hota hai. Adhe vidanga mere e video kante mundu video next video mikaavali ante video ka description. Kinta video name kante sunge da name pakana small. డౌన్ యారో మార్క్ ఉంటుంది దానిపైన ఒకసారి క్లిక్ చేయండి మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో నెక్స్ట్ వీడియో ముందు వీడియో అలాగే సమ్ రిలేటెడ్ వీడియో లింక్స్ అనేవి ఉంటాయి అక్కడ నుంచి కూడా మీరు వీడియోస్ అనేది చూడొచ్చు నా టాపిక్లోకి వెళ్తే క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఐ బారోడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫ్రమ్ ప్రసాద్ అట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫర్ ఆనమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ హ్యాడ్ ఐ బారోడ్ దిస్ సమ్ అట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫర్ ఆనమ్ కంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ వాట్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వుడ్ ఐ హ్యావ్ టు పే ఇక్కడ ప్రసాద్ దగ్గర నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ తీసుకున్నాను అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అంటే సిక్స్ పర్సెంట్ సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని అనుకోండి టూ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది ఇదే అమౌంట్ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్కి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎంత అవుతుంది సో ఆ రెండింటి మాత్రం డిఫరెంట్ ఏది వస్తుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే నేను ఎంత పే చేయాలి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఎంత పే చేయాలి ఇన్ కేస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నేను ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీ వాల్యూ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అదేవిధంగా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ టీ వాల్యూ టూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ ఇప్పుడు డివిజన్ చేయండి ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే మనకి వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వస్తుంది సో నాకు అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి యాడ్ చేస్తాం టోటల్ అమౌంట్ యూ నీడ్ టు పే ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్లస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సో టోటల్ ఎంత థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ని సిక్స్ పర్సెంట్కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి తీసుకుంటే టూ ఇయర్స్ అవుతా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో నేను ఎంత పే చేయాలి థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఇదే అమౌంట్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎంత సో దానికోసం సేమ్ మళ్ళీ ఇదే అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా రాసుకున్నట్టయితే టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ టీ ఇక్కడ పీ వాల్యూ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ టూ ట్వెల్వ్ థౌజండ్కి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే మనకి వన్ నాట్ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది హోల్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఈ వన్ నాట్ సిక్స్ని హండ్రెడ్ చేస్తే డివిజన్ చేయండి మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ జీరో సిక్స్ ఇక్కడ ఎందుకంటే హోల్ పవర్ ఆఫ్ టూ కాబట్టి వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ సో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని చేయండి ఇట్లా చేయకూడదు ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని చేయాలి ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఇది స్క్వేర్ యాక్చువల్గా ఇది మీరు బ్రాకెట్లో తీసుకోండి వీల్ అవుతుంది ఓకే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ యాసిస్గా రాసుకుంటాం ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ టూ త్రీ సిక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ సో కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే మనకి ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే ఇది అమౌంట్ అనేది కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మాత్రం డిఫరెంట్ ఎంత అంటే ఇన్ కేసు నేను ఎక్స్ట్రా ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే అంటే ఎంత ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మనకి బిగ్ అమౌంట్ ఏంటి ఈ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ మైనస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సో మైనస్ చేయండి మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ టూ సో కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్
ఎంత పర్సెంట్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్లో మనం ఫస్ట్ టైం ఆ బ్యాక్టీరియా చూసినప్పుడు అది ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ సో దాని సైజ్ అంటున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియా సైజ్ ఎంత ఉంటుంది దీన్ని కూడా మనము ఈ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్లో ఉంటుంది కదా దాన్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మరి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి పి వాల్యూ కావాలి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే కదా ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సైజ్ అంటే మొదట్లో ఉన్న సైజ్ ఓకే ప్రీ సైజ్ ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియా సైజ్ ఎంత ఉంది అది ఇక్కడ ప్రీ అవుతుంది సో పి వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం ఇక్కడ అది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ అవర్కి ఇచ్చండి మనకి ప్రాబ్లంలో ఫర్ అవర్కి అది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది టైం పీరియడ్ మనకి టూ అవర్స్ సో ఇప్పుడు మనకి బ్యాక్టీరియా టూ అవర్స్ తర్వాత దాని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది దాని సైజ్ కౌంట్ ఎంత దీనికి మనం కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఇక్కడ బి ఫర్ బ్యాక్టీరియా సో పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ వోల్ ఫోర్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ పి వాల్యూ ఏంటి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ ఏంటి టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ టి వాల్యూ ఏంటి టూ ఎందుకంటే టూ అవర్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మనం యాడిషన్ చేద్దాం వన్ ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ యాడిషన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది హోల్ ఫవర్ ఆఫ్ టూ సో ఈ రెండింటిని ఫ్రాక్షన్స్ అనుకోండి దీన్ని ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేయండి అడిషన్ చేయండి సో మనకు అప్పుడు వన్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చేసినాం అందుకే నేను ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఇంతకుముందు చేసింది మళ్ళీ చేయట్లేదు ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేయండి సో ఈ వన్ థౌ వన్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని హండ్రెడ్తో డివిజన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ వస్తుంది సో మనకి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ దాన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాలి వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఉంది కదా అందుకు మనకి వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో టూ పాయింట్ మీరు ఫస్ట్ దీన్ని మాత్రమే చేయాలి దీని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు సో ఈ స్క్వేర్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ బ్రాకెట్ తర్వాత స్క్వేర్స్ సో ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ యాసిస్గా తీసుకుంటాం ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో సిక్స్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అప్పుడు మనకి బ్యాక్టీరియా సైజ్ వస్తుంది అది ఎంత అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది ఆఫ్టర్ టూ అవర్స్ తర్వాత బ్యాక్టీరియా కౌంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ కమల బ్యారోడ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్ టు బూ ఎ స్కూటర్ ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫర్ యాన్యువల్ కంపౌండెడ్ ఇయర్లీ వాట్ అమౌంట్ విల్ సీ పే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ అండ్ ఫోర్ మంత్స్ టు క్లియర్ ద లోన్ ఇక్కడ చూడండి మనకి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఇయర్లీ వన్ టైం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టోటల్ అమౌంట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఆమె టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత లోన్ క్లియర్ చేయాలి అంటే టోటల్ అమౌ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది సో అది మన ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ అదేవిధంగా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి తర్వాత మళ్ళీ ఫోర్ మంత్స్కు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ ఫవర్ ఆఫ్ టి ఇక్కడ పీ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ టి వాల్యూ టూ టూ ఇయర్స్కి చేస్తున్నాం మనం ఫోర్ మంత్స్ కొంచెం పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేయాలి దీని ఫ్రాక్షన్లోకి చేంజ్ చేస్తే వన్ బై వన్ వస్తుంది ఈ టూ ఫ్రాక్షన్స్ని అడిషన్ చేయండి మీకు అప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్
वन पाइंट फिफ्टीन इक स्क्वेर उब वन टू टाइम्स वन पाइंट फिफ्टीन इंटू वन पाइंट फिफ्टीन नैक्स्ट वन पाइंट फिफ्टीन वन पाइंट फिफ्टीन फस्ट मेरी चेयर इध ब्राके वन पाइंट फिफ्टीन इंटू वन पाइंट फिफ्टीन मन के फस्ट ट्वेंटी सिक्स थोर हंड्रेड ऐसी वन पाइंट फिफ्टीन इंटू वन पाइंट फिफ्टीन मन की वन पाइंट थ्री डबल टू फाइव वस्तु नैक्स्ट ही रेट मल्टिप्लीकेशन थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी वस्तु इधर टू इयर्स की मन की इंका फोर फोर मंथस मल्ल आ फोर मंथस मन इंट्रस्ट अने फैंडी फोर मंथ सिंपल इंट्रस्ट फैंडा सो इतने ओनली मंथ इयर काबी इक प्रिंसपल अमौंटे इपू आफ्टर फोर मंथ इंट्रस्ट नैक्स्ट फोर मंथ की कौंटे इधर थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी का प्रिंसपल अमौंट थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी टाइम पीरियड फोर मंथ रेट आफ इंट्रस्ट फिफ्टीन पर्सेंट सो सिंपल इंट्रस्ट फार्मला तरह पी वालू थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी बै हड्रेड इंटू इक टी वालू अंत इक फोर मंथ उ फोर मंथ ऐक्चुअल अभी इयर की ट्वे मंथ का दीन डिवजन चेक फोर वन जा फोर थ्री जाबी वन बै थ्री वन न्यूमरेटर का दीको थ्री ने डिनामेटर का दीको रेट आफ इंट्रस्ट फिफ्टीन पर्सेंट इपड़ दी डिजन चयी थ्री वन जा थ्री फाइव जा फाइव वन जा फाइव ट्वेंटी जा डरक्ट ट्वेंटी तो दी डिजन चयी ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी वन जा फोर्टी मिगल वन फारी अब वन फारी अंत ट्वेंटी सैवन जा वन फारी नईन का वन फारी अब नईन मिगल सो नैक्स्ट इक नई वन अवत नई वन अंटे फोर सारी ट्वेंटी फोर जा एटी मल्ल लैवन मिगल लैवन पकना फोर दीक वन वन फोर अब वन वन फोर अंत ट्वेंटी फाइव जा हड्रेड मल्ल फोर्टी मिगल फोर्टी अने ट्वेंटी तो डिवजन का पाइंट दीक वन फारी अवत ट्वेंटी सैवन जा सो मन के अब वन थौज सैवन हड्रेड फारटी फाइव अब इपड़ दी मल्ल अमौंटने अडिशन इंत थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी के अडिशन सो टोटल अमौंट वस्तु मन की टोटल अमौंट इज़ ईक्वल टू थर्टी फोर थौज नईन हड्रेड फोर्टी प्लस वन थौज सैवन हड्रेड फारटी फाइव पाइंट सैवन सो इन रे अडिशन मन की टोटल अमौंट थर्टी सिक्स थौज सिक्स हड्रेड फिफ्टी नईन पाइंट सैवन इध आफ्टर टू इयर्स फोर मंथ तरह कमला पे चेल्सा अमौंट आम लोन अने क्लीयर से क्वेश्चन नंबर ट्व भारती बारोस एंड अमौंट आफ ट्व थौज फाइव हंड्रेड अट्ठ ट्व पर्सेंट फर् आनम फर् थ्री इयर्स अटंपल इंट्रस्ट अंड मैधुरी बारोस् द सेम अमौंट फर् देम टाइम पीरियड अट टेन पर्सेंट फर् आनम कंपौंडेड ऐनुअली हू पे मोर् इंट्रस्ट अंड बै हाउ मच इकड़ मन की भारती मधुरी टू पर्सेंट उ भारती सिंपल इंट्रस्ट का ट्व पर्सेंट फर् आनम इंट्रस्ट रेट ट्व पर्सेंट टाइम पीरियड इधर सेम इक मधुरी टेन पर्सेंट पर् आनम का अब कंपौ इंट्रस्ट ऐक्चुअल कंपौ इंट्रस्ट अनेकोस्ट का इक इंट्रस्ट रेट तक अभी मैं अबजर्व चेयर सो इक इधर ने कंपेर एवर एक्व अमौंट पे चेल्स वस्तु ट्वेलव पर्सेंट दूसरा टेन पर्सेंट भी दूसरा ट्व पर्सेंट दूसरा सिंपल इंट्रस्ट टेन पर्सेंट दूसरा कंपौ इंट्रस्ट फस्ट मन भारती या अमौंट चूदा भारत ओक अमौंट प्रिंसपल अमौंट इधर की सेम ट्वेलव थौज फाइव हड्रेड प्रिंसपल अमौंट रेट आफ इंट्रस्ट इक भारत की ट्व पर्सेंट टाइम पीरियड थ्री इयर्स सो सिंपल इंट्रस्ट क्यालुलेषन एम तक सिंपल इंट्रस्ट काबू सिंपल इंट्रस्ट इज ईक्वल टू पीटीआर बै हड्रेड इपू पी वालू ट्व थौज फाइव हड्रेड अदे विधा टी वालू थ्री आर् वालू ट्व सो ट्व थौज फाइव हड्रेड इंटू थ्री इंटू ट्व इंटू बै हड्रेड सो ई टू जीरो टू जीरो कैंसल इपू वन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री इंटू ट्व चाहिए मन की सिंपल फोर थौज फाइव हड्रेड वस्तु सो इधे भारतीय इंट्रस्ट प्रिंसपल अमौंट पक्क प्रिंसपल अमौंट इधर की सेम का मन इक ओन इंट्रस्ट कंपेर चेद भारतीय इंट्रस्ट एंता फोर थौज फाइव हड्रेड नैक्स्ट मन मधुरी की मूव इकड़ मधुरी सेम अमौंट प्रिंसपल अमौंट ट्वेलव थौज फाइव हड्रेड 
కాకపోతే మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ట్వెల్వ్ కాదు ఇంతకుముందు భారత్కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఇద్దరికి కూడా సేమ్ సో మనం ఇదేంటి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ ఫోర్ ఆఫ్ టీ ఇక్కడ పీ వాల్యూ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ప్లస్ ఆర్ వాల్యూ టెన్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ టెన్ బై హండ్రెడ్ టీ వాల్యూ త్రీ ఇప్పుడు మీరు వన్ ప్లస్ టెన్ బై హండ్రెడ్ని అడిషన్ చేయండి ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాసిడ్స్గా తీసుకుంటాం ఈ రెండింటిని అడిషన్ చేస్తే మనకి వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ వస్తుంది హోల్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ సో ఇప్పుడు దీన్ని డివిజన్ చేయండి వన్ టెన్ని హండ్రెడ్తో డివిజన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ మీరు ఇది బ్రాకెట్లో తీసుకోండి వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ నేను త్రీ టైమ్స్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది వన్ టెన్ని హండ్రెడ్తో డివిజన్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది నేను ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లంలో చూపించాను సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ మీరు బ్రాకెట్లో ఉన్న దాన్ని చేయాలి చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆసీస్గా తీసుకుంటాం ఈ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ ఇది చిన్న మిస్టేక్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ని మేనేజ్ చేయాలి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది కంపౌండ్ ఇంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండే కలిసి వస్తాయి కాబట్టి మైనస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో మనకి అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంతంటే ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది మనకి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ సో మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్లో ఇంతకుముందు సారీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి భారతీకి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఆమెకి ఎక్కువ వచ్చింది ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో తక్కువకు రావాలి సో మనం ఏంటంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేసినప్పుడు తక్కువకు రావాలి ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేసినప్పటికీ భారతీకి ఎందుకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఆమెకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరి మధ్యన డిఫరెంట్ చూద్దాం ఇక్కడ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ అమౌంట్ భారతి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాధురి ఇంట్రెస్ట్ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ అమౌంట్లోంచి ఈ అమౌంట్ మేనేజ్ చేసినప్పుడు మనకి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఇది ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న డిఫరెంట్ అయితే దీన్ని ఎవరు ఎక్కువ పే చేయాలి భారతి పే చేయాలి ఎందుకంటే భారతిది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ 